La concertul ăla am stat cu spatele. Luminile erau atât de puternice, simțeam că mă înțeapă în ochi. M-am întors cu spatele și am stat cu capul în jos. Aveam impresia că toată lumea stă cu fața. Eram undeva în spate, foarte departe de scenă și se auzea ciudat. Sunetul ajungea acolo doar în valuri. Când m-am întors cu spatele, a fost încă și mai straniu. Dar se potrivea într-un fel cu starea mea de spirit. Eram super fericit. Atât de fericit încât îmi venea să mă strâng și să mă fac gem. Să mă contract. Așa reacționez când mă simt bine. Nu sunt expansiv. Nu simt nevoia să mă dilat, să mă lățesc, să mă împrăști. Din potrivă. În ziua aia am cunoscut-o pe M. Acolo, la festival, deși o mai văzusem de câteva ori prin oraș. Mai venea când punea Andu muzică în gazetă. Mi-a spus după aia că fusese colegi de ani. Câți oameni să fi fost atunci la festival, la Dead Mouse? Șapte mii, cinci pe mii, habar n-am. Oricum de ordinul miilor. La cât de ciudat se auzea în spate, sigur erau multe mii și sigur eu eram foarte departe de tipul ăla cocoțat acolo sus. Tipul pentru care veni să toți. Boxele laterale îți dădeau senzația că ești într-un glitch. Că ești într-un punct de interferență între două universuri paralele sau mai multe. Că se intersectează toate fix acolo unde ești tu. Și că o să ieși și funa din asta. Că o să te descompună în particule elementare și apoi când o să faci câțiva pași mai încolo, o să te recompună greșit. Dar se potrivea atât de bine cu fericirea mea. Mă gândeam așa cum ești foarte, foarte singur și chestia asta te roade și te usucă pe dinăuntru până rămâne din tine numai o coajă scârțitoare, imobilă, inflexibilă, fără încheieturi și apoi dintr-o dată, bam! Apare ea. Țopăind alături de fetele alea care te întreabă Ce faci? Și tu zici Aștept niște prieteni. Și ea zice Stăm și noi cu tine până vin ei. Și te bucuri. Te bucuri, dar în același timp se teamă că dacă prietenii nu se întorc, eu o să credă că ai mințit. Și după ce apar ei, ele pleacă și M se întoarce și se uită la tine. Te surprinde că urmărești cu privirea și atunci știi că urmează ceva frumos. E momentul ăsta, când dintr-o dată nu mai ești singur și habar n-ai cum s-a întâmplat. Invers n-a fost atât de clar. Când an după an și festival după festival ajunge să stați împrășteați. La scene diferite, la cozi diferite, la mâncare. Când veniți cu mașini diferite, fiecare lipit de altă cașcă. Și voi locuiți împreună. Când pare că vă duceți acolo special, ca în oceanul ăla de oameni, să puneți o distanță cosmică între voi. Când ea zice, nu mi-a plăcut niciodată să dansez și tu nu înțelegi, o pui să mai zic o dată. Nu mi-a plăcut niciodată să dansez. Ce naiba, părea făcută pentru asta, mai ales când a lângă tine. De ce te simți atât de ofensat când îți spune că dansa numai ca să-ți facă ție plăcere? Ce putea să urmeze după asta? 
după... Nu mi-a plăcut niciodată să dansez. Atunci am simțit nevoia să fiu foarte aproape de boxe. Să simt cum vibrează cu tia toracică și să fiu o vibrație indusă. Fiindcă eu singur nu mai puteam să mă mișc. Festivalul s-a terminat de mult. Ne-am întors apoi acasă și... Cred că am tot așteptat. Amândoi. Să vedem ce se întâmplă. În sensul că ne-am speriat. Amândoi. Și am încremenit așa. În momentul ăla în care ea tocmai se pregătea să-mi spună și alte lucruri ce nu i-au plăcut niciodată. Suntem într-un tablou înghețat, într-o natură moartă. Suntem în continuare frumoși. Numai să nu începem să ne mișcăm. Dacă nu mă șală auză, ești pe undeva pe aici. Azi noaptea am auzit ploaia. Dar n-am fost capabil să-mi dau seama dacă vine de afară sau din untru. Picura și în casă, dar niciodată nu găsesc pe unde. Mă uit la tijele lăsate la pământ care până ieri erau flori și aș putea să spun că ai trecut tu pe aici. Sau aș putea să spun că a plouat un pic prea tare. Atâta vreme cât am simțurile vii, îmi imaginez că îmi trimit semnale. De am lași lași simțurile încărcate la maxim, cu câte cinci liniuțe fiecare. Când o să încep să-mi iei din baterie, o să fie mai simplu. O să știu de ce nu te aud. Bănuiesc că ești indulgent pentru că ți-e teamă de mine. Și de asta nu-mi trimiți încercări. Bine, nu că aș vrea să mă pui să-mi duc fiul pe munte și să-l ucid. Bănuiesc că sunt și încercările astea pe măsura iubirii și nu sunt atât de naiv încât să-mi imaginez că sunt iubit. Dar un mic interes aș vrea. O mică apreciere. Știu sigur că ești pe aici? În toate zgomotele din casă ești tu când te făiești. În toate crăpăturile astea din tavan. Dintre plăcile de îngresim. 
De asta nu se închide bine ușa dormitorului și nici frigiderul nu se închide până jos. Când se aude freamăt în pereți, nu-mi dau seama dacă sunt insecte în calorifere sau dacă sunt păsări care încearcă să se țină cu ghearele de țeavă de gaze de afară. Toate contoarele lipite de zidurile exterioare îmi măsoară viața, stând cu spatele la mine. Poate sunt trimise de tine. Ca să-mi spună precis cine sunt. Și când sunt epuizat și șuie pe nas sau hârâi din piept, știu că sunt sunete pe care le scoți tu. Îți respect intimitatea. Poate nu vrei să fii deranjat. Dar dacă ești aici, zi măcar un lucru. Fratele meu, mai trește? Mă uit la obiectele astea și par cu sute unul de altul. Ușa e cu sute de perete, cheia e cu sute de ușă. E totul moale și izolat fonic. Și mă sufoc. Dacă ar intra acum un pic de aer, aș ști că ești tu. E simplu să te trezești. Un zgomot, un mic cu tremur, o senzație apăsătoare în interiorul tău, o durere discretă și gata. Ai deschis ochii, s-a declanșat ziua. Ce este o dimineață? O dimineață e clipa aia până să întinzi mâna după ochelari. Secunda în care scoți un picior din plapumă și simți alta nu timp. Minutul în care mai păstrezi în corp căldura somnului. Și apoi începe o zi. O zi pe care o vei avea numai și numai pentru tine. O zi care va fi numai și numai a ta. Ce pot să vrei mai mult? E frumos să fii singur. Faci ce vrei. Nu trebuie să dai socoteală nimănui. Îți faci meticulos micul dejun. Tu ești singurul care știe cât de subțire trebuie un să pâine acunt. Tu e singurul care știe ce înseamnă o linguriță cu vârf de cafea și singurul care știe că a doua linguriță cu vârf va fi mai puțin plină decât prima. Tu știi exact cum trebuie adulmecată gura cu tie de lapte ca să verifici dacă mai e bun. 
Îți pui micul dejun pe măsuța pliantă și te urci cu ea în pat. Îți pui măsuța pe burtă. Ce dimineață perfectă. Doar să nu te miști și să vezi tot, fiindcă atunci când vezi lucrul, ți se pare întotdeauna că e sfârșitul lumii. Când te pui în genunchi să aduni, e sfârșitul lumii. Și când te murdărești pe hainele tocmai schimbate, e sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii e foarte aproape de tine. E dincolo de pereții ăștia, imediat. E acolo, în gaura aceea mică prin care răzbate lumina. Și misiunea ta e să te ții departe de el. Misiunea ta e ca vestibulul din urechea internă să dea numai semnale corecte către creier, să-i spună că încă nu te-ai dezechilibrat. Câte lucruri sunt de știu despre tine, cine o să aibă pentru tine atâta spațiu de stocare în cap? Unde se află această persoană? Cât o să șteargă din mintea ei ca să-ți facă ție loc? Îți spui iar și iar că vârful linguritei de cafea e o culme greu de cucerit. Și înțelegi de ce e greu. Pentru că ești un maestru al acceptării. Iar când începe ziua, știi deja că începe o zi care va fi acceptată. Nu e musai să-ți faci patul, poți să te întorci în el diseară și când tragi plapuma, o să continui pur și simplu în gest de azi dimineață. E simplu să te trezești, Da. e greu să ador. Trei sute de grame de ciocolată pentru prăjituri cu multă cacao. 250 de grame de zahăr. Un kilogram de brânză dulce de vaci. 6 ouă. O lingură de esență de lămâie. 100 de grame de griș. 200 de grame de smântână. 40 de grame de amidon puțină sare. Timp total de preparare, o oră și jumătate. 16 porții. Oare să mai vin? Că nu o să fie gata într-o oră până plec. Trebuia făcută ieri. De când tot aștept să ne vedem, încerc să fiu mereu pregătit. Doar la trei zile fac prăjitura asta și abia aștept să vă aduc și vouă. Între timp, 
tot așteptând mesajul să ne vedem, o mănânc. Rețeta începe cu 4 ore înainte, pentru că toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Deci, începe când le scoți din frigider, de fapt. Ciocolata topită nu se toarnă în amestecul rece, pentru că după aia nu se mai omogenizează ca lumea. Mă tot gândesc la pilda fecioarelor din Marțea Mare, cu cele zece care așteptau mirele să meargă la nuntă. Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui, sau cam așa ceva. Mătușa mi-a spunea tot felul de pilde din astea. E drept că erau toate despre femei, despre cum trebuiau să fie ele pregătite, disponibile, curate. După mult timp mi-am dat seama că vorbea mai degrabă pentru ea decât pentru mine. Poate încerca să-și dea seama unde a greșit, ce anume a trecut pe lângă ea și cum de a trecut. Dar mă gândesc că în zilele noastre li se aplică toate tuturor. Și bărbații trebuie să fie pregătiți, disponibili, curați, rezervați. Și ei trebuie să facă o impresie bună. Să se mulțumească uneori, să fie doar decorativi. Câteodată am impresia că înțeleg cum e să-ți fie ciudă că nu ești frumoasă. Mă stresează un pic egalitatea cu femeile. Cum trebuie să fiu în permanență atent, să nu fiu mai relaxat decât o femeie pe lumea asta. Cum trebuie să simt presiunea la fel. Să fiu la fel de vulnerabil. Dacă nu simți presiunea la fel, înseamnă că nu înțelegi. Și dacă nu înțelegi, ești datat. N-aș vrea să fiu în urma timpului meu. E greu să nu rămâi în urmă. Deci, cu fecioarele astea. Ideea e că n-au avut ulei când a sosit mirele. Doar cinci au avut ulei în candelă dar restul de cinci n-au avut și acelea n-au fost primite la nuntă. M-am tot gândit. Dacă mă prinde întâlnirea nepregătit și nu o să vă placă de mine. Tot de la mătușă mea știu să-mi pun mereu chiloți curați când ies pe stradă, că dacă mi se întâmplă ceva și ajung la spital, măcar să nu mă fac de râs. I-am zis așa mai degrabă ca să fiu pregătit pentru un dezastru. Câți am să fi avut? Vreo 5, 6, cred. Da. Că după aia mama s-a împăcat cu tata și m-a luat în sfârșit de acolo și ne-am mutat la bloc. Pot să bat ouăle în ambele sensuri, pentru că sunt ambidextru. 1% din populația globului e ambidextră. Iar despre noi se crede în general că suntem hiperactivi. Un hiperactiv închis în casă o să bată ouăle în ambele sensuri odată la trei zile. Bine ați venit în bucătăria mea! Rețeta se termină la 6 ore după ce tarta ajunge la temperatura camerei fiindcă după aceea mai trebuie băgată la frigider 6 ore. Eu care credeam că nu o să fac niciodată atâta efort numai pentru mine. Am ajuns să fac efortul ăsta în mod repetat, așteptând să vă aduc și vouă și fix astăzi nu o să fie gata la timp. Oare asta e o primă întâlnire și o să mai fie și o a doua? O să încerc să nu mai mănânc. Sau o să încerc să fac zilnic. Habar n-am. Nu e ciudat cum ne construim viața în jurul unei așteptări? Cum ne pregătim din greu să ne prezentăm lumii în cea mai bună versiune a noastră? 
din toate variantele mele posibile, pentru prima întâlnire trebuie să aleg una. Îmi este foarte bună prăjitura asta. Sunt expert. Partea proastă e că va trebui să mă credeți pe cuvânt. Abia acum îmi dau seama că nu știu ce o să aduceți voi, dar sper să nu aduceți nimic. Nici nu ne-am întâlnit și îmi doresc deja foarte mult să ne mai vedem odată. Dar poate o să știm mai din timp, fiindcă prăjitura asta mea durează o zi. Acum o să vin cu minile goale și nu o să știu ce să fac cu mâinile. Bunica a fost o femeie de treabă. Mă uit la picioarele mele și văd cum încep să mi se strâmbe degetele. Mai ales ăsta mare. O ia așa într-o parte, ca o... ca o rădăcină de copac ieșită din pământ dintr-o disperare, nu știu, de a, de a respira. Așa avea și bunica degetele de la picioare, fix așa. Îi le priveam tot timpul pe furiș, de parcă ar fi fost indecent să-i privesc picioarele. Foarte rar o vedeam desculță prin casă. Bunica a existat în viața mea de două ori. Odată când eram mică. O țin minte mai ales în fotografiile de familie făcute la aniversări sau de sărbători. Aia e povestea clasică cu bunici, o știa aproape oricine. În poze eram tot timpul înghesuiți, pentru că eram mulți. Stăteam nemișcați, cu zâmbetul încremenit, așteptând declanșatorul. Trimiteam mesaje către noi din viitor. Poate atunci nu era așa, dar acum... Îmi imaginez că pe undeva ne-am fi dat seama că fotografiile erau deja o consolare pentru oamenii care vom fi. Ne spuneam deja că la un moment dat am stat înghesuiți unul între altul și n-a fost bine, știind unii dintre noi că ne putem manipula memoria astfel încât să credem povestea asta. Bunica era acolo, în tablou. Dar nu știu dacă am stat vreodată lângă ea. Tata era cel mai mic dintre frați și trăsăturile ei au ajuns la mine trecând prin el. Nu ne-am cultivat relațiile de rudenie gândindu-ne că poate mai târziu o să avem nevoie unii de alții. S-ar putea spune că am avut norocul să ne permitem această libertate. Dar când bunica a reapărut în viața mea după o pauză de 20 de ani, eu m-am simțit vinovată că nu mai știam nimic. Nici măcar anul în care se născuse. Și cu atât mai vinovată cu cât ea s-a arătat de la început amabilă în impasul ăsta cu locuința. Dormitorul ei era sacru. Nu intram niciodată acolo neinvitată. Mă chema la ea doar ca să ne uităm din când în când pe albumele cu fotografii. Începea să mi le explice pe fiecare, adică îmi povestea cine și cum a murit și mie îmi venea să-i strig, lasă-mă în pace, sunt tânără. Și apoi îmi aduceam aminte că apa și săpunul le plătea ea. 
Când mă spăl, mi-aduc aminte de ea. Și mi-aduc aminte că încep să semăn cu ea de la picioare în sus. Și la față semănă un pic. Poate mai încolo să semănă mai mult. Pentru cruce și-a ales o poză de semiprofil în care are <laughs> exact nasul meu. Mi-e dor de a te nebunesc. Deși în ultimii ani de viață se schimbase mult, în sensul că nu mai voia să vorbească. O cuprinsese o muțenie, o nemulțumire. Bineînțeles că primul meu gând a fost că e nemulțumită de mine. Cât am fost amândouă, nu făceam baie în cadă, fiindcă știam că face și ea. Eu făceam numai duș. <laughs> nu știu, nu știu de ce am fost așa nesuferită. Și vasele curate, când le luam din dulap, le mai spălam odată, că mă imaginam că ea nu vede bine când le spală. Și nici nu băiam niciodată după ea. Am fost rea și am crezut că mă simte și de nu mai vorbește decât foarte, foarte rar. De obicei, ușa de la camera ei era închisă. Avea și cheie pe dinăuntru. Dar n-am auzit-o niciodată să o chiar încuie. Ori se încuia cu mare discreție, ori nu se încuia, temându-se că apoi nu va putea să fie scoasă de acolo. Uneori dădea buzna la mine să mă întrebe panicată cât e ceasul. <laughs> mă speriam și eu. Dar panica ei era invariabil legată de faptul că ceasul din hol rămânea iarăși în urmă. Și numai și numai eu puteam să mă urc pe taburet să-i schimb bateria. Noaptea aia, cu două sau trei ore înainte să plece la aeroport, Ioana încă avea mormane de haine în mijlocul casei. Nu își pusese nimic în niciuna din cele două valize. Ne chemasem să ne alegem din hainele ei. Alexandra scotocea ca la tarabele cu vechituri, nu făcea decât să împrăștie tot. La Luca se închisese în camera ei, chipurile lucra. A trei dimineața. Și eu eram la fel de distrusă, dar reușeam cumva să stau în capul oaselor pe canapea. Voiam un singur lucru. Căciula de blană pe care o primise de la Andrei și pe care știam că nu o purtase niciodată, fiindcă mai avea una fix la fel. Știam că îmi stă bine cu căciuli. Și după ce am găsit-o, am plecat, fiindcă am simțit că o să-mi fie rău și am vrut să-mi fie rău acasă la mine. Alexandra și-a ales până la urmă o sacoșă de cârpă. Raluca nu și-a ales nimic, dar a mai ținut în casă vreo două luni saci cu haine pe care trebuia să-i trimite la Crucea Roșie. Din 
din furia aia am reușit să scot un fel de rugăciune. Am rugat să se întoarcă. S-a întors după patru ani, dar nu ne-a mai văzut. Anul ăsta de revelion, când am fost la Ioana cealaltă, sus în nord, mi-am luat căciula de blană cu mine. Încă nu o purtasem niciodată. Ne-am dus la Eoliene să ne punem o dorință. Acolo se întâlnesc trei țări și telefonul lui Arazna. Compania mea am trimite tot la două minute mesaje cu tarife în roaming. Bine ai venit aici. Bine ai venit acolo. Bine ai venit dincolo. Ce e asta dacă nu iubire? Am întrebat-o pe Ioana și am râs amândouă. Asta cu iubirea ne amuză în mod special. N-am știut ce dorință să-mi pun. Dar am stat un pic cu ochii închiși, de parcă aș fi știut precis ce vreau. Căciul a rămas în mașină. Asta nu mai e climă de căciul, nici măcar în nord. Păcat de ea. Pe drumul de întoarcere am ocolit. A vrut ea să mă ducă pe un deal unde e o pajiște cu trei măgari. Hai să vedem dacă sunt acolo. Și erau, fiindcă era foarte, foarte cald. În mod normal, înainte de revelion, ar fi trebuit să fie pus la dăpost pe undeva. I-a chemat și a fluturat două mere în aer. Iar ei au văzut sau au auzit de la distanța aia incredibilă. Și-au luat-o la fugă spre noi, la vale, atât de repede încât am crezut că nu se poate frâna la gar, ci o să ne calce în picioare. Pe bârnele gardului erau lipite sticăre mici de pe mere. Granny Smith, Pink Lady, Gala. I-a mușcat din măr și le dădea pe rând bucăți. Și eu, neștiind de această pasiune secretă a ei pentru animale, am simțit că atunci o văd pentru prima dată. Și am simțit că mă îndrăgostesc. În sensul că... În sensul că voiam să fiu ca ea. Astăzi am scris pe grup. Am visat azi noapte că eram la voi și m-am trezit foarte târziu. Trebuia să mergem într-un loc numit Oso și voi era să plecați fără mine. M-am trezit în pat cu disperarea cu care m-am trezit în vis, cu să plecați fără mine. Dar mai ales tu o să pleci. Și ea a zis, never. Și apoi Radu a spus, băi, voi ăștia care vă visați între voi, mai visați-mă și pe mine, vă rog. Nu-și mai aduce aminte, dar i-am scris chiar acolo, pe grup, când am visat. Eram amândoi la București și el era Dumnezeu. A fost unul dintre cele mai frumoase vise pe care le-am avut vreodată. Sper că nu s-a înțeles greșit, nu avea nimic sexual. M-a apărat de părinții mei. Zicea că sunt copilul lui, nu al lor. Și de aici am dedus că era Dumnezeu, pentru că El zice așa. Când am plecat de la Ioana, la două zile după anul nou, mi-a umplut geanta de săruri și bombe de baie. Suntem amândouă o zodi de apă, ne place să stăm la muiat. Începusem să-i spun că aici unde stau acum n-am cadă, dar ea am tot punea în brațe tot felul de chestii cu denumiri artistice pentru un somn adânc. I-am spus până la urmă că aici unde stau acum unor se termină apa caldă din boiler. După aia am adus la Flixbus și am ajuns acasă după 8 ore. Am un lighean mic de plastic. 
îmi pun apă fierbinte în el. Las capacul și mă așez pe vasul de toaletă și stau cu picioarele în lighean. Îmi pun acolo seruri de baie pentru un somn adânc. În faianța albă și în lumina de neon, apa se face violet închis, apoi se răcește brusc. Înțeleg că e posibil să nu-ți placă de mine. Dar nu-mi e clar cine ar trebui să fie stânjenit dintre noi doi. Dacă se întâmplă asta. Dacă te decizi să apari. Unde e fratele meu? de la dulapă, cu care am rămas în mână când am vrut să deschid ușa, să-mi iau ce-mi trebuie. Butonul ara gazului, cu care am rămas în mână când am vrut să aprind flacăra. Robinetul de la paie, cu care am rămas în mână când am vrut să pornesc apa să mă încurăț. Toate sunt semne. Știu că ești aici. Am devenit un mediu ideal pentru mucegaiuri. O să crească din mine ciuperci. Bănuiesc că asta înseamnă a dăinui, când crește din tine ceva. Când și tu crești dintr-o casă cu miros de câine ud, de păturică și de pufuleți. O zi în care ai făcut un milion de lucruri poate să fie o zi foarte goală. Și golul ăsta îl iei cu tine în plapumă când îți continui gestul de azi dimineață. Nu mai e nimeni acolo. Ești doar tu. Dar golul e, e foarte concret și rece. Îl simți în coșul pieptului, chiar acolo de unde ar trebui să-și generezi căldura somnului. Poate să dureze foarte, foarte mult până când conjur căldura în piept. Până când căldura dizolvă golul. Până când acest sistem termodinamic care ești ajunge în echilibru. E frumos să fii singur. Faci ce vrei, poți să te întorci de pe o parte pe alta la nesfârșit, că nu deranjezi pe nimeni. Poți să te zvârcolești în continuu. Poate dacă ai avea pe cineva lângă tine, ai dormi ca o mumie. 
Poate dacă ai avea pe cineva lângă tine, te-ai curăța în continuu, maniacal. Ai vrea să-ți pierzi mirosul. În tabloul din perete, ești tu pictat de tine, din memorie. Nu te-ai privit în oglindă când te-ai pictat. Ai pus acolo o variantă dezirabilă a ta, cea cu care ai venit din fabricație, cum s-ar spune. Doar că arată atât de diferit de tine, atât de infantil și tot infantilă ți se pare și nevoia de a fi atașat. Și nu o să spui despre tine că simți această nevoie. De sub patul tău de o persoană poți să scoți oricând o saltea gonflabilă la o adică. Ești pregătit. Ai și pompă. Sunt toate sub pat. Dar e un lucru pe care te străduiești să-l uiți. Că ai acolo saltea de suflată, în așteptare. Toate zgomotele serii te împiedică să adormi. Cu toate că te-ai vărât în cutia perfectă a singurătății tale. Și în liniștea de plină, tu începi să auzi un, un hrăit, un șuvoi, o cascadă, mici troznete din circuite electrice, neuroni care încarcă și descarcă impulsuri peste tot în corp. Știi că ai auzul foarte fin și asta ți-ar fi fost de mare folos în savană. Dar acum nu ți-e de folos decât să auzi sunetul agasant al proprie tale funcționări. Tot din savane și singurătatea ta. La fel de nesfârșită și pustie. Odată m-a strigat să vin la ea. Ușa camerei era întredeschisă, am împins-o ezitant cu un deget și am văzut-o pe bunica în mijlocul camerei, cu brațele sus, blocată într-o rochie care nu mai încăpea. Ajută-mă să o trag pe mine, mi-a zis. Și eu am tras-o încet, așa, centimetru cu centimetru, peste corpul ei bătrân din care atunci am văzut cel mai mult. Avea pielea moale, bătrână, dar moale. Și m-am gândit atunci că poate retrasă în burlogul ei cât e ziua de lungă, nu făcea altceva decât o nesfârșită toaletă. Se acoperea cu uleiuri și creme ca să nu se descoameze. Sub nicio formă nu se putea trage fermoarul. Mi-a zis să insist. O să-l rup, am spus. Păi, să tot fie vreo 20 de ani, a zis ea și s-a predat. A ridicat din nou brațele și m-a invitat să o dezbrac. Și eu am tras rochia, tot așa, centimetru cu centimetru, de data asta în sus. Desfă-mă și la sutien, dacă tot ai venit, mi-a spus. Și imediat cum găicile au ieșit una din alta și pieptul a căzut greu, ea s-a acoperit cu rochia, a întors capul peste umăr către mine 
și a zis pleacă. Bunica n-a greșit față de mine niciodată. M-a ajutat mult. Simplul fapt că a deschis ușa și m-a primit aici m-a ajutat mult. Dar din clipa în care am intrat, de fiecare dată când mă uitam la ea, îmi vedeam viitorul și mă întristam foarte tare. Când mă gândesc ce simt față de ea, trebuie să-mi pun multe filtre, să-mi activez modul rațional. Nu așa este pe pozitiv sau cum să zic. Da, cu toată muțenia ei, avea o prezență care umplea casa. Plus lucrurile ei, amintirile fixate de obiecte, dulapul plin de tinerețea ei, prăfuită. Am aruncat tot. Și după aia am văruit și am plecat de acasă o lună. Am păstrat doar o pereche de pantofi. Dar ea e tot aici. Și mi-e doar de ea de nebunesc. Ce aș spune despre bunica, dacă ar fi să spun un singur lucru, e că a avut grijă de mine. Dar a avut grijă în așa fel încât tot singur am rămas. Adică n-am fost cu nimeni. Nu e ca și când puteam să aduc pe cineva aici sau, nu știu, să, să lipsesc eu o noapte. Aveam momente când mi era ciudă pe ea. De parcă din cauza ei sunt eu singură. Dar pur și simplu mi se prea imposibil ca un om care stă cu bunica să-și găsească un partener. Are... Are sens ce zic? Plăna așa, spre mea o jenă, cred. Singurătatea e o promisiune, la fel cum orice gol e o promisiune. E mult loc acolo pentru orice. Și cât am stat cu bunica, am fost singură. Și acum sunt și mai singură. Pot să aduc aici pe oricine, teoretic. Și n aduc pe nimeni. Cred că mai întâi la treptul. Degetul ăsta o să ducă spre interior. Și la degetele mici o să-mi crească niște unghii fantastice pe care o să-mi fie imposibil să le tai fără ajutorul cuiva. Mai încolo o să-mi caut o nepoată. Mai am timp. O nepoată, un lighean cu apă caldă, o lamă de răzuit pielea. Când am fost mic, n-am avut niciodată haine noi, fiindcă le purtam pe ale lui. N-am avut niciodată o pungă nouă de pufuleț, fiindcă mâncam dintre a lui. Mi-am dorit foarte mult să plece de acasă. Cea mai veche amintire a mea e de la trei ani, când m-am ascuns după bradul de Crăciun și era să-l dărâm și să-i bătaie și am zis că nu este acolo până nu pleacă el. Și 
și apoi am călcat pe mașinuța lui. Spune-mi doar dacă mai trește. N-am vrut să zic ce-am zis atunci. Am vrut să zic că voiam să respir. Am lipseau crăpăturile din tavan, ușile închise strâmb, ferestrele prin care intra vântul. Am lipseau fantele, spațiile mici în care să mă ascund. Becul din frigider este lumina și lumina ești tu. Apa de la robinet este belșugul și belșugul ești tu. Fereastra spartă prin care intră mirosul de pământ, ai putea să fii tu intrând. Sau aș putea să fiu eu ieșind. Sau ar putea să fie el, care a fost aici dintotdeauna și m-a privit. Tot curajul tău și toată forța pe care o poți aduna gândindu-te la curajul tău, că sigur ți-au dat și ție ceva din fabricație, se pot aduna în vârful unui deget. Mai precis, în vârful unei unghii cu care începi să răzui peretele până îl subțiezi. Până când prin el începe să răzbată lumina. Ți se face pielea de găină, ți se strepezește corpul când răzui peretele cu unghia. Dar ceva din tine îți spune să continui. Iar asta înseamnă că ești programat să supraviețuiești. Speli farfurile, le ștergi, le pui la loc, te speli pe tine, te ștergi și te îmbraci frumos. O să ieși afară. O să împingi prima ușă cu șoldul, a doua ușă cu pumnul, a treia ușă cu fruntea și după aceea o să pui piciorul în stradă. Piticul din satelit o să-ți trimită coordonatele drumului. Că fiecare ființă de pe lumea asta care are un drum de făcut are un pitic în satelit care o veghează. Agață-te bine de orice te poți agăța. Contactul cu orice obiect concret e esențial, pentru că și tu ești un obiect concret și nu ai voie să uiți asta. Ești un munte mic de cafea, care își întinde semeț vârful spre soare. Ești măsuța pliabilă plină de beșugul dimineții. Ești unghia care... Poate răzui orice până ajunge la lumină.
Ea că am dat și eu rec. Gata, ăștia sunt. Uh, ați gătit ceva? Cine ce a gătit? Avem semnale. Avem și de dat. Wow. Eu mănânc pâine cu vinete, dar nu am făcut am primit-o. Uh, eu am un cheesecake, sunt la o terasă. Sunt un cheesecake, foarte bun. <laughs> Așa m-am prins. Da, eu din păcate nu m-am încumetat să fac nimic la această oră târzie. Edi închis-o așa? Edi e aici cu mine. Și eu. Salut, Edi! Bună! Cumva noi ne-am propus să facem întâlnirea asta așa, cam la un an distanță, pentru ca cei care văd acum spectacolul pe care noi l-am creat acum un an, să aibă și perspectiva asta mai fresh, să vedem și pentru noi cum se simte perspectiva acum și cum ce a însemnat atunci lucrul nostru și cum îl simțim acum. Uh, și am ales formula asta pentru că una dintre cele mai mișto întâlniri din cadrul repetițiilor la spectacol s-a întâmplat cu această cină care a inclus și pregătirea cinei și mâncatul cinei împreună pe Zoom. Așa că iată-ne aici. Noi am pregătit o salată de fructe, dar nu ne apucăm încă de da, e ciudat așa, mă gândesc la toată perioada de anul trecut și tot momentul ăla când părea așa că nu, nu, nu știm cât va dura, cum va arăta munca noastră și a început așa totul ca un tăvălug. Pentru mine a fost o, na, o experiență total nouă. Și stilul de lucru, felul în care ne-am întâlnit doar pe Zoom, mi se pare că se simte în continuare în spectacol și mi se pare că e așa o capsulă în timp. Da. Între timp, da, mai, pentru mine au mai fost alte 3-4 proiecte tot online și uh, a fost foarte important uh, această primă întâlnire și de asta eu țin super mult să... Vă mulțumesc și sunt super încântat de felul în care au decurs lucrurile între noi în creație și felul în care a ajuns să arate spectacolul. Pentru că după aia și în următoarele lucruri pe care le-am mai făcut în perioada asta de experiment, așa, au, au încercat cumva să ducă și lucrul nostru mai departe, în mare parte. Și acum e ciudat, nu știu, pentru mine e ciudat acum, că revenit pe scenă și lucru iarăși uh, offline, cu oameni, încă mă adaptez greu. Acum suntem la Târgu Mureș. Lucrăm la un spectacol la Național aici. Și încă parcă așa, sau? Pentru tine cu mine. Ciudat, nu știu. Detaliază, Edi, detaliază. Este ciudat. <laughs> ah. Uh, păi nu știu ce să zic. A fost mișto atunci la Exeun, că chiar eram toți în aceeași situație, așa, și incertitudinea era tare, de fapt. Adică dacă ne uităm acum, de exemplu, pe recording, ce zicea fiecare și ce, cu anxietățe, cu ce facem, nu știu ce, e, e destul de tare. Și e foarte tare că, într-un fel, totul s-a născut mega organic din ce se întâmpla cu noi și din toată încercarea, de fapt, de a crea ceva în situația aia. Pentru mine asta a fost foarte valoros, așa, și mi se pare că a inclus fragilitățile și vulnerabilitățile tuturor cumva. Nu aveți voie să ieșiți pe stradă, nu mai țineți <laughs> Uh, și mie, dacă mă gândesc acum, și, uh, parcă era așa un fel de super motivație de a lucra, nu știu cum, adică pentru mine era un motor, un fel de sens, așa, întâlnirile astea pe care le aveam împreună și îmi dădeau și un, un fel, era așa un fel de bulă din asta de 
de confort, cumva, că suntem toți în situația asta și cum atragem toți să facem spectacolul ăsta. Adică, cred că pentru mine rare ori au fost, uh, am fost în felul ăsta motivată, care, nu știu, era elementul ăsta, pur și simplu. Uh, izolarea asta, care cumva pentru mine a funcționat ca un motor foarte puternic de a scoate de ceva ca lumea din treaba asta, sau nu știu. Da, și era într-un moment în care, nu știu, pentru mine întrebarea asta, dacă real putem face ceva în condițiile astea, era foarte puternică. Și îmi pare că, așa cum zici, Oana, că devenise foarte important să vedem cum putem face fără să ne întâlnim și fără să folosim tot ce știam până în momentul ăla. Da, adică inclusiv chestia asta, cu să aducem tot felul de device-uri acasă, să împărțim laptopurile, să ne strofocăm așa, nu știu. Mie, da, mi s-a plăcut așa, a fost un motor uh, puternic pe care nu l-am avut în alte contexte. La viniație, cum se pare așa, la distanță, toată experiența? Da, păi eu stau și mă minunez de cât de neafectat am fost de această pandemie. Ceea ce înseamnă că viața mea e o mare problemă. Da, pentru mine provocarea a fost munca în echipă, de fapt, pentru că am o meserie destul de solitară și sunt foarte singuratică, așa, în general. Și a fost o curiozitate și pentru mine, așa, să văd dacă mă descurc sau nu. Și cred că ești ok până la urmă. Da, da eu... și m-am bucurat așa că suntem împreună și că trec zilele mai fain. Da, chiar au căpătat mult sens zilele alea atunci, când to- toată lumea părea foarte izolată. Era, era, erau într-adevăr niște momente de conexiune care mi s-au părut puternice și care mi-au, pentru mine au rămas foarte vii și mi se pare că spectacolele Conține cumva. Am avut un moment, cred că în iarnă, când am revăzut așa la distanță tot și mi se pare că e așa o capsulă din asta în timp, cum ziceam, care funcționează foarte bine și e atât de îmbibată de sensul zilelor. Orora. Sunt foarte curios cum, cum o să-l percepem acum, că practic noi nu l-am mai jucat nu, din vară. De la TIF, cred că a fost ultimul sau a mai fost mai târziu? Am mai avut uh, unul unu sau două după. Decembrie, da. Mm. Pentru voi, Lucian, Adonis? Păi sigur că a venit într-un moment în care a fost foarte important, ca să zic așa, în primul rând, să lucrez din motive poate evidente, banale, clare. Și e important în continuare, având statutul ăsta de actor independent și am avut privilegiul ăsta să lucrez destul de mult în, în, în pandemie și să na, trăiesc din asta și cumva am încercat să, să mă adaptez și să văd ce propune fiecare proiect. Și da, asta a fost primul că l-am făcut chiar când a debutat și da, țin minte că am încercat să mă duc așa în tot felul de zone, să propun să scot la suprafață toate dorințele mele de a mă exprima artistic sau mai știu eu cum, în feluri mai ciudate sau nu. Și Clar, mă bucur că, că s-a întâmplat asta și am făcut și că a luat forma asta unitară și... Da. Adică, clar, cam acum asta aș putea să spun despre, despre perioada aia. Că toți ne-am aruncat și am propus în toate, în toate direcțiile și am avut apoi cârjele textelor și unitate, așa, ceea ce s-a întâmplat și mi se pare că a funcționat. Da, eu m-am gândit că azi o să fie discuția noastră și m-am gândit, zic, ce, doamne, să mai povestim, mi se pare așa de departe, 
Mă gândesc cum mai reconectez eu la perioada în care am lucrat, nu ne mai văzut de mult pe Zoom, ne-am văzut de viețile noastre, fiecare și-a făcut treaba, până la urmă a fost un proiect, s-a încheiat, făcut... adică eu așa fac situația și mă gândesc cât de sincer pot să empatizez la o discuție despre cum a fost atunci. Păi că... fix asta e miza acum, să vedem la distanța asta, de fapt, cum se simte așa, cu tot timpul ăsta trecut și pandemic și acum atât de relaxat cum se simte momentul ăla, care pentru mine a fost, a fost intens. Adică mi se pare că toate lucrurile pe care voi le-ați propus și pe care le-am încercat să le adunăm împreună în spectacolul ăsta, mi se pare că au, au fost foarte intense în perioada aia. Și acum mi se pare că, într-adevăr, ele au valoare în sensul în care le vedem acolo. E adevărat, da. Cred că cel mai cu ce am rămas eu din asta, și pe mi s-a demonstrat și pe parcursul anului sau așa, că în momente dificile din viață sau momente de criză, fie ele, nu știu, personală, de sănătate sau cum ar fi fost pandemia asta, munca ajută, munca ajută, e bine să ai un program, e bine să... Nu tot timpul, deci nu e o regulă, dar cred că e important să ai ce face, nu știu, mi se pare foarte important să ai la ce te gândești, să ai la ce să lucrezi, să chestionez pe din jurul tău, nu știu. Da, pot să zic, dacă că încerc să fiu cât mai sincer, știi, că nu mi-i dor, nu mi dor să vorbesc pe Zoom și să ne vedem așa, deci nu, 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 nu-mi place. Nu mi dor deloc. Sincer vă zic. E mult mai fain că ne-am văzut în curte și am povestit, e mult mai real, e mult mai, mult, mult mai bine, e live. Nu mi dor deloc și nu mi dor de perioada aia, dar cred că am făcut un lucru pe care probabil nu o să-l Uit, știi? Apropo de spectacolul ăsta, a fost o perioadă foarte interesantă care trebuie să ne adaptăm, dar nu mi-a plăcut neapărat să lucrăm pe Zoom sau genul ăsta, ca să fiu sincer și să stăm. Mi se pare, acum, acum am reluat treaba că ai spus și tu, Bobby, cu oameni live, e altceva și aia îmi place, no, ca să fiu sincer, dar nu o să uit, cred că e niciodată experiența respectivă și cu drag mă gândesc și cea mai departe. Dar nu știu dacă sunteți de acord cu mine cu asta, cu zoom să vorbim iar așa, mă omor, nu sincer. Total de acord, adică nu cred că ar putea sau ar avea sens să mai facem acum încă un proiect exact așa, adică nu văd de ce. Dar pentru momentul respectiv mi s-a părut frumos și curajos și... Clar, 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 clar. Da. Bobi, ți minte că chiar vorbeam uh, la momentul ăla când nu știam dacă voi puteți să veniți totuși la Cluj pentru că era discuția asta cum ar fi totuși să-l facem cu totul la distanță, adică să rămân așa. Cum, uh, cum ți se mai pare asta? Uh, mi, se, mi s-ar fi părut imposibil. Cred că am mai fi avut nevoie de încă trei săptămâni, probabil, ca să-l terminăm fără acele, acea ultimă săptămână când am ajuns acolo și am, am pus mâna pe lucruri și ne-am adunat, cred că, total altfel. Da, probabil că ar fi funcționat să fie cu totul la distanță, dar cu încă niște timp în plus. Da, dar da. Cumva sunt total în acord cu Adonis, adică nu știu dacă ar mai avea sens să mai facem un proiect așa, chit că ar veni încă un lockdown, dar cred că pentru momentul ăla a avut foarte mult sens. Mie ce mai mult plăcut, și că tot ziceam să ne uităm că se filmau repetițiile, adică dădeați record și îmi plăcea să ne uităm cu toții la jnurul din seara respectiv, era așa un... Că știi, de obicei nu vezi numai revizorul jnururile live acolo, și dar ne-a apucat să ne uităm toți la tot spectacolul după aia, mi se părea foarte mare chestia asta, știi? Sau când făceam uh, improvizații și le filmam și făceam vizionare, țin minte cu Radio Speranța, nu cu Adonii. De fei, nu fost. <laughs> Toate au fost, de fapt, foarte, foarte mișto. Și așa, tot sistemul ăsta mi s-a părut cel mai eficient, în care fiecare pregătea câte ceva, ne uitam împreună și experiența asta de a viziona împreună mi s-a părut de fapt foarte, foarte mișto și că a sudat de fapt lucrurile și că acolo am ajuns în final. Da. Bian, cum ți s-a părut experiența? Scuze, Bobi, am zis să mai zic și eu să nu spun. Da, da. Nu vreau să fiu moderator, deci trebuie să fie liber. Mă tot asta îmi vine în cap, că în perioada aia eu ziceam că aș fi foarte norocos să nu mor. Și tot mă gândeam că e 
chestia care o las ultima dată înainte să <laughs> mergi. Și cred că de aia au avut așa. Da, mă, mie mi-era frică să ies la mine pe terasă afară, în perioada aia, ca să mă mai plimb pe stradă sau să mă văd cu alți oameni. Acum, da, mă, mă. Da, mi era destul de frică la început, adică eu eram foarte anxios. Chiar am crezut că o să mor. <laughs> și după aia am zis că ce norocos este că n-am făcut COVID, după am avut niște surprize. Dar, da, interesant. Da, nu m-aș mai întoarce pe Zoom, chiar dacă sunt pe Zoom. <laughs> dar, da. Adică dacă ar fi pandemie și... Dar a fost o experiență plăcută. Scuze. Zic? Nu, mă întrebam așa, dacă ar fi pandemie, iar pe Zoom asta e. Ce să facem? Eu, Poate așa de altă aplicație. <laughs> Face mai multe chestii. <laughs> nu doar să ne schimbăm fundalul cu green screen. <laughs> Dar au zis, nu mai faceți repetiții pe Zoom oricum, eu mai, am mai folosit platforma asta chiar dacă, nu știu, când e lumea la distanță, mi se pare că o să rămână un pont ăsta, când nu mai chestești din casă, mai bine te pe Zoom, știți, mi se pare că răm, am rămas cu câteva repetiții pe Zoom oricum. Păi vezi că n-ai un discurs coerent, îți place, îți place, îți nu place, păi nu, că nu-mi place, place, dar am zis, dar că îmi place sau că nu-mi place, am spus că o rămas zoom E practic, Am avut și noi câteva citiri de text pe Zoom. Chiar dacă puteam să ne vedem fizic. Da. La ce lucrați acum? La Vinia? Eu tocmai am predat un roman și am scris destul de mult, am fost destul de productivă și... Uh... Dar cu toate astea mi se pare că cea mai mare realizare din această perioadă a fost că m-am vaccinat. Ei. Ei. Mi s-a pur că a fost așa o cea mai tare chestie. <laughs> Și toate celelalte sunt așa, cumva, pentru supraviețuire de la o zi la alta. Oh, uh, da, nu știu, am stat la cutie și am lucrat altceva, nu am făcut mare lucru. Și faza asta cu zoom nu știu, pentru mine a fost destul de enervant din alt punct de vedere, pentru că a fost multă lume care și-a luat așa niște libertăți să mă cheme să facem chestii pe Zoom și așa ca și când eu stau pe canapea și pot să-mi rup oricând o oră din timpul meu, să facem lecturi, să facem ateliere, să facem întâlniri cu copii și, nu știu, hello, adică tot și e un consum, chiar dacă... Și mi se pare așa că le-a dat unora o libertate un pic prea mare. Și o îndrăzneală un pic prea mare. Și a fost așa. Trebuia să-mi fac un template de <laughs> refuzat. <laughs> it's not you, it's me. Rutin. <laughs> da. Da. Um, da, până la urmă, na, ce ar fi fost anul ăsta fără Zoom? Adică... Da. Deci asta am făcut eu. Și acum facem reparații prin casă, deci sunt în concediu. <laughs> Avem meșteri care se poartă ciudat cu noi pentru că suntem numai femei aici. Oh my God! Da. <laughs> da, însă a surpat strada și e o problemă la compania de apă și curge și la noi în cămin unde avem apometru, dar reclamații cu... Așa, privit de sus și râs în nas că pentru picătura aia vreți să vină primăria să... Așa. Mă rog, din asta ne interesăm. Voi, Lucian, Cătălin? Păi, în principiu, la reactor se reiau acum spectacole. Da. Și, na, pe rând, încercăm să jucăm în iunie și în iulie. Este adică cam tot ce s-a făcut în perioada asta, mm-hmm. n-ai și la public, iese acum, nu? 
Sau a ieșit prea puțin și da, e nevoie, am uitat multe lucruri. Da, să rea spectacolul Letei incorrectul. Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois. Să rea, acum că o să aibă, o să fie spectacol joi și sâmbătă. Mm. Și sushi, îmi place sushi să reia. Cam... Da, ce nu s-a jucat foarte mult. N-a apucat să iasă la public. Și ex se joacă. E, uite, mi se pare cumva un inception bun ăsta, că noi acum înregistrăm asta și va fi broadcastuit odată cu spectacolul care va fi live. Nu. Așa că puteți să vă transmiteți un mesaj vouă din viitor, dacă vreți. Sau putem să ne prefacem că vorbim acum, după spectacol. Avem subtitrare aici jos. Să se pare și în limba engleză ce vorbim noi acum în limba română. Vă uh. ceva complicat. E, e tare, ne, că ne-am tot gândit la tot felul de lucruri de genul ăsta, cred, într-un fel, în tot procesul de creație, de care ar putea fi toate metodele prin care putem să ne exprimăm și să ajungem cumva la public prin canalele astea limitate și cumva cred că și asta a fost foarte curajos, cred, pentru momentul ăla că resursele erau foarte restrânse și posibilitățile la fel limitate și încă învățam, cred, fiecare dintre noi, ceea ce ușor, ușor mai târziu a devenit cumva așa un fel de gramatică ușor de înțeles pentru oricine atunci când era încă la început, cred că abia descopeream toată treaba asta și cu fundalurile și cu ce poți să faci cu o cameră și cum muți o mână dintr-o cameră în cealaltă și toate lucrurile astea. Dar a fost fun. Bob, eu să profit de context ca să nu mă poți refuza, dar trebuie să am barbă pe 17 când jucăm Excel, E în regulă? Știu că Lucu e fără barbă. Adică, fără. Tre- adică da, să filmez o chestiuță și atunci da. Vedem. Poate la pandemie au venit proiectele. Pare <laughs> nu se zice vedem, se zice direct. O să am barbă când au ce să știu să faci. <laughs> Păi da, sunt da, foarte aproape, pot să ajung oricum. Poftim? Sunt la Târgu Mureș, sunt foarte aproape de Târgu Mureș. O dată vin, vin și mă părbirești. <laughs> da, a fost fain și nu era așa de... La repetitiv, de exemplu, nu mi se pără nici bori, mi se că... Căutam, mi-a uitat ce-a făcut colegii, eram curios să văd, știți că începeam a doua zi să vedem ce-a făcut fiecare, ne uitam, era da, un la... training de lucrat, sincer, sincer. La repetiții mi-aduc aminte că am folosit foarte mulți metri cub de apă, dar abia aștept să mai fac o baie, n-am mai făcut de mult o baie, din decembrie. <laughs> Cred că era și foarte provocator de fapt că era mediul ăsta în care nu mai lucrasem, adică am lucrat mult cu camera și pentru noi nu era ceva familiar și pentru mine era mișto să văd, sau eram curioasă tot timpul să văd de la o întâlnire la alta ce mai propun colegii mei și așa, adică era, era un laborator din asta destul de, adică am avut o perioadă de laborator destul de fain și... Da. da. De fapt, în toată perioada. Eu nu am văzut niciodată pe la Vinia Live. Nu cred adică? că am Cum adică? Adică în viață reală sau nu. La Vinia nu există. A, ai ratat ocazia, am fost, am trecut o dată. Bobi, dar nu eram eu în București. Nu erai, nu. Dar o să mă mut înapoi din septembrie, deci dacă o să aveți chef. Te tot văd la cărturești acolo cum mă duc cu copilul să-și ia cărți și <laughs> tot apar la vinea Brani și la vinea Brani. Pe la... să nu-mi curci, să nu-i... La vinea. <laughs> să nu-i cumperi interior zero. <laughs> A, ah, da, și apropo de copil, am făcut și o adaptare după Rostogol Iluzionist pentru Teatru Gong. Ah, care e în așteptare pentru când uh, vor lansa chestii noi. 
Bravo, super. O să fie un spectacol de popuși. Ai mai face teatru? Adică îți place să scrii și teatru? Și de... adică, nu știu cum să zic. Da, mi-a trist așa o curiozitate, dar e un pic complicat să scrii așa de unul singur și după aia să aștepți să plasezi textul, să vezi ce se întâmplă. Deci cred că e mai sigur să lucrezi în echipă. Da, și am mai făcut, am mai scris un text pentru un docu, docu-fiction pe care îl montează Vlad Petri acum. Și da, m-am mai adaptat așa la chestia asta cu... Mă rog, scris, șters, scris, șters, scris, șters. <laughs> da, sunt mai flexibil așa în ultimii ani. Da, 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 a deschis și pentru mine așa un, un gust. Voi ați mai lucrat, Luciana, Donis, Oana, în proiecte anul trecut, care să fie așa sem cu componente din asta online sau cu o componentă digitală mai pregnantă? Eu am mai jucat într-un examen la facultate de teatru, mă rog, și am stat patru zile acolo la filmări, și s-a făcut un film. Și am făcut tot felul de proiectele acum și cu filmat, adică mi se pare că anul ăsta a fost deschis pentru asta, instalații artistice care au fost cu filmări și cu nu știu ce, cu asta mai făcut, dar genul ăsta cum a fost extrem, n-am mai făcut, chiar n-am mai făcut. de a că nu o să uit, că cred că nu știu că o să mai facă ceva, adică nu știu dacă o să mai fie ocazia sau nevoia, nu, nu-mi dau seama ce perioadă o să urmeze și cum să fie, dar e clar o chestie unică pe care am făcut. Da, a urmat chiar după proiectul nostru de neconceput. A rămas un video, până la urmă, nu știu ce să zic, a rămas un fel de scurmetraj, un mediumetraj. Dar și el a avut ambiția asta de a fi jucat live, fiecare de acasă, cu Zoom, cu... dar n-am, n-am reușit să-l ducem la capăt în forma asta și... Eu am mai făcut un spectacol cu Petro și Raul, cu Lucia și Ioana Chițu, celule de bază, prin vară. Și încă nu știam nici noi dacă jucăm pentru public sau îl filmăm sau îl facem live sau cum ăsta. Și o ieșită, am făcut un film, l-am filmat și l-am dat online. Am avut premiera online. Da, a fost film. Pre-registrat. Documentar. Documentar la spectacol, cumva. Dar a rămas și ca versiune fizică. Deci îl avem și filmat și versiune fizică. Cumva pentru noi, anul trecut, era foarte important, sau pentru mine, foarte tare și că pentru toți, într-un final, componenta asta live a contat foarte mult. Uh, și am tot încercat să, să-i găsim un sens sau să-i dăm un sens da? mai departe de nevoia asta uh, concretă a noastră de a, ne, de a pleca de la teatru pe de-o parte și de a avea ceva de făcut care să aibă mai multă legătură cu teatru decât cu filmul. Că pentru mine întrebarea asta s-a tot repetat, adică la toate proiectele mele de anul trecut care au avut componenta asta online, am tot insistat pe, uh, pe elementul ăsta live. Uh, și mă întreb în continuare dacă e atât de vital, dacă e atât de important și... Încă n-am un răspuns la asta. Aveam impresia că în timpul lucrurilor la Exeunt până la final o să găsim răspunsul de ce e important să fie live și se pare că a rămas așa. O întrebare încă deschisă. Pe de parte, mi se pare că acum aș putea să văd Exeunt și înregistrat și mi se pare că e încărcat de același tip de emoție. Îmi dau seama. Voi cum percepeți acum asta cu necesitatea da. live-ului de atunci și live acum. Îmi aduc aminte cum încercam noi să găsim elemente pentru live, cum să băgăm un ceas, să apară în cadru, să fie ora exactă, îl băgăm așa evident în 
în cadru sau mai era varianta de ziarul din ziua respectivă sau despre ce ceas pe perete. Și ai cu radio mai era, că să auzim când mergeam cu mașina în drum spre reactor, să auzim la radio, nu știu ce Vai. știre da, 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 că era știrea lui ei zicea ceva iar la radio mm. am și uitat de momentul ăla da mie mi se pare ah, iartă-mă Zi, păi zi, zi, zi. Am crezut că nu mai e ce nimeni. Nu, nu, nu. Că, că, aș fi curios și eu să revăd filmările din, din zilele alea, din perioada aia. Că clar sunt încărcate de o chestie pe care acum, nu știu, na, încercăm să o refacem, cumva. Să vedem dacă funcționează. Da? Da, îmi spune. Exact, pentru că atunci chiar eram cumva izolat. Acum nimeni nu mai e izolat. Cred că primește alte valențe de fapt spectacolul ăsta. A, bine. Mă gândesc că vine și sarcina ta de actor să... Da, dar era valoros în perioada respectivă, pentru că chiar eram izolat și era despre perioada aia. Acum mi se pare că e acela, e, primește alte valențe. Tu îți faci datoria, dar nu mai ești așa de izolat, asta vreau să spun. <laughs> mai în sec, nu știu cum să spun, mai despre altfel de izolare, poate, despre altfel de singurătate, nu de fizică, poate, nu știu. Nu mai râdeți, că deci eu e... De... Mie, atunci mi se părea foarte important să fie live. Uh, acum mi se pare mai just să fie, să dăm o registrare. Adică așa ca un fel de, cum ziceai tu, Bobby, de capsula asta, care era atunci, acum nu mai are neapărat sens. Și că mai povesteam și, ok, dar totuși o să ieșim totuși din izolare și dacă, adică ne gândeam și la variante de adaptare, poate, pentru spațiu, adică nu să fie posibil. Dar da, acum, acum mi se pare că al da live e un pic, nu știu, ieșit din timp sau nu știu. Atunci ne gândeam la varianta asta, ca publicul să fie în sala de la reactor, ca într-o sală de cinema, să urmărească totul până la întâlnirea voastră de acolo și nu știu, acum mi-aș imagina că ar putea avea sens la final o venire a voastră în fața publicului și o discuție cumva despre ce a însemnat de fapt perioada aia pentru fiecare. Îmi se pare că, tip, că poate fi un gen de spectacol care se deschidă de fapt niște... Se deschidă așa <laughs> oamenii să povestească despre cum au trăit și ei. Că mi se pare că de fapt asta a fost foarte puternic în momentul ăla că toți trăiam același lucru, fiecare în alt loc, fiecare izolat, era același tip de emoție. Și poate că, de fapt, o discuție la final, deschisă acolo între voi și public, poate să funcționeze și să devină ceva puternic și spectacolul să funcționeze așa. Cu public în sală care să vadă Live. Dar asta da, mai discutăm și cu reactor. De altă parte, mie îmi place și că spectacolul nu vorbește în mod explicit și despre, despre pandemia de coronavirus, despre, știi, au apărut foarte multe... Eu nu se menționează despre asta în mod, în mod clar. Și atunci el își are valoare și în afara contextului, pentru că există multe alte contexte de singurătate, deci se pun probleme pe foarte multe teme în, în video. Da, 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 chiar. Dar, și asta mă întreb, câtă lume mai vrea să audă părerile noastre despre acea perioadă sau pur și simplu vrem să scăpăm de ce a fost și ne interesează multe alte teme care colcă e acum. Iar asta, asta mă întreb. Că eu am văzut foarte multe materiale despre pandemie, despre ce au făcut oameni în izolare din lume și cumva mie, nu știu, mi-a ajuns așa un pic, simt nevoia de, de altceva. <laughs> da. De Cu asta s-a zis tot. Vă mulțumesc. <laughs> Pe și Edi, la ce lucrează acum? Sau la ce a lucrat ultima dată? Ultima dată? 
Oh. Hai să vorbim despre asta, că acum lucrăm la un spectacol aici, la Național, la Târgu Mureș. Harold Pinter, trădare într-o versiune la, la adaptată. Și Eddie face și muzica și coregrafia. Hmm. Eu am fost mai mult pe de-astea înregistrări, chestii. Și am mai și performat asta. Fizic, adică în fața oamenilor. <laughs> Ceea ce a fost... Fan, că n-am mai făcut de mai. Asta întrebai? Da, asta. Și m-am vaccinat și mie mi s-a părut că m-am vaccinat. Asta. M-am pupat pe toți. <laughs> am fost foarte... Ați făcut uh, turism medical? Nu, chiar. Am, n-am fost nici atât de disperat. Am fost super uh, invidios pe IMEI când s-au vaccinat. Ei s-au vaccinat, cred că vreo trei luni mai devreme. Și erau așa. <laughs> Norocuri. <laughs> no, păi, ne... ne vedem la spectacol atunci. <laughs> Sau, mă rog, suntem la spectacol, nu știu dacă suntem la spectacol înainte să înceapă sau după ce s-a terminat spectacolul. Probabil că e după ce s-a terminat spectacolul. Și atunci cu asta și ne luăm la revedere de la cei care au urmărit spectacolul și pe noi acum. Felicitări, colegi! Felicitări! 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 Da, uite, asta cu aplauzele. Asta cred că e un moment bun. Apropo, Hai să ne aplaudăm de... acum, ca la final să avem aplauze. Da, nu mai au existat niciodată aplauze. Pentru mine momentul ăla de la TIF, din TIF cu publicul, a fost iarăși unul super important, că dintr-o dată am văzut mai mulți oameni urmărind <laughs> spectacolul live acolo și la final aplaudau. A fost, a fost o încununare frumoasă așa. Da, deci... Mm-hmm. Aplauz. Sau așa, știți că sunt, s-au inventat gesturi noi. Acestea sunt aplauzele pe Skype și pe Zoom. Da, păi mă bucur că ne-am revăzut. Și eu. Că sunteți bine. Da. Alive and kicking, everyone. Dăm stop la înregistrare. Pa! Ceau!